怎么在这儿？我想跟你谈一谈，跟我回家吧。其实我想跟你说的是，如果你要跟我聊我去定制组的事情，那就不必了。能够不被开除，只是换个部门。按道理来说，我该感激你。这件事情你难受是情理之中的，因为毕竟你是受害者，你是被人陷害的。而我，作为你的男朋友，没有维护你。坚持让你留在向前组发挥你的才能，而把你分配到了众所周知的养老部门，是我不对。这些你都知道，那你为什么还要这样做？于志，你根本就不懂，我花了多大努力才能进瑞华，又下了怎样的决心在向前组工作？即便每天被高辉打压，我还是全心扑在设计上。这背后我内心的挣扎和纠结，你了解过吗？高姐，我知道这件事情是我不好，我没有考虑到你的感受，是我不好，对不起。可是高姐，你有没有好好想过，这件事情归根结底，你失败的原因到底是什么？你问这个问题什么意思？昨天在这个屋子，你跟我说别担心，我还天真的以为，在瑞华我不是孤立无援，还有人愿意相信我。看来，是我强求你了。未来的路该怎么走，我本来就该自己负责。你干什么去、啊？你不是说，高慧从小在吴小慈身边长大，耳濡目染。学习起点本来就比别人高，明明就能换取成功的捷径，他能学，为什么我不能？因为你不是这样的人。就算我是又怎么样？站在我的角度，我没错。Hello， 特别高兴终于接到了你的电话。高慧的设计带来了没有？这高慧的设计也就这样了，还是仰仗他妈妈吴小慈的名声呢。你看这条拖鞋，真的太生硬了，一点灵动感都没有，哎呀，太让人失望了。不管怎么说，你给了我我想要的，这个是你想要的，曲总。不过我现在不需要这些了，而且我给你的，并不是高慧的设计，而是我自己的设计。你什么意思啊？是要拿这个假设计来忽悠我吗？我不会做出背叛瑞华的事，这样有违我做事的原则。另外，我还要感谢你，你帮我认清了自己。你真的那么轻易就放弃揭发吴小慈，错失那个本该属于你的冠军？即便揭发了吴小慈，失去的冠军也拿不回来。以后。我会用自己的实力去证明自己。有些代价，我真的不想付出
你会一如既往的支持我的。我就知道你在这儿。回到这里，我想起了我和外公很多的往事。我记得他曾经说过：“错误并不可怕，可怕的是我们不认识错误。”对不起啊，该说对不起的，应该是我，是我做错了。一，是我对高辉有敌对情绪，判断失去理智。二，我一直都没跟你说，为了击败高辉。我用了自己的设计，取而代之。我还怂恿了王军，直接去找董事长申诉。但是我真的没有想到会导致工厂停运，更没有想到会延误了镶嵌组的工期。现在说这一切都已经太晚了。总之。这一切的源头都是我的错。好了，傻瓜，我很感谢你可以跟我全盘托出，谢谢你。啊。你不生气，不骂我吗？只要呢，你不把瑞华卖了，我就能原谅你。开玩笑的，你说我真的生气，骂你，那我是不是也心痛啊？嗯，我错了，我希望能得到被原谅的机会。我真的不想冒着失去你的代价。我冷静下来，也想通了。这一次，问题的根本都是因为我对制作工艺缺乏经验。说什么呢？我都已经说了，我不会抛下你不管的，我也不会离开你，所以别瞎想啊。哎，对了。我问你个问题啊，你说很多设计师会说，好的作品呢，只要它能做出好的设计图，至于制造呢，就交给工艺师傅们，他们就不用管了。你怎么想？世界级别的作曲家，即便没有大师的演奏水平。也一定会精通几门乐器，这样才真正懂音乐啊！了解如何把音乐做得淋漓尽致，对于珠宝设计师来说也是同样的道理。所以呢，这也是我力保你去定制组的原因。嗯，虽然公司里面有一些定制组要被裁撤的传言，可是。那里面的老师傅，可都是工艺非常厉害的。嗯，你去了就可以心无旁骛的去训练你在制作工艺上的短板了。被你刚才这么一说，明明是惩罚，倒好像说成是奖赏啊。当然了，你还塞翁失马，焉知非福啊？那我是不是应该要谢谢你啊？当然要谢谢。